உங்க ஃப்ரெண்டு முவாஷீர் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு டீம் வந்து செம்ம ஜாலியான ஒரு டீம் ஹீரோ பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இவர் வந்து எல்லாமே செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பார் ஹீரோவாக நடிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் சைடில் பார்த்தா மியூசிக் போட தள்ளிக்கிட்டே இருப்பார் இன்னொரு பக்கம் சமூக ஆர்வலராக அவருடைய பணிகளை தொடர்ந்துக்கிட்டே இருப்பார் சமுதாய அக்கறையோடு நிறைய பேசிக்கிட்டே இருப்பார் தமிழ் சினிமாவுடைய சகல கலா வல்லவன் ஜி வி பிரகாஷ் நம்மோடு இருக்கார் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் அதே போல் தமிழ் சினிமாவுக்கு எப்போ வருவாங்க எப்போ வருவாங்க அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒருத்தவங்க மத்திய பிரதேசின் மயக்கும் கண்ணி அர்ஜுன் ரெட்டியில் வந்து மனசெல்லாம் அள்ளிக்கிட்டு போன ஷாலினி பாண்டே நம்மளோட இருக்காங்க நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கும் ஷாலினி பாண்டேவோட வரவுக்காக வந்து ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அர்ஜுன் ரெட்டி பார்த்துட்டு நம்ம நம்ம பசங்கள்லாம் வந்து வா ஷாலினி பாண்டே எப்போ வருவாங்க எப்போ வருவாங்க வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க எப்படி இந்த படத்துக்குள்ள டக்குன்னு அவங்க புக் பண்ணி திடீர்னு தான் அமைஞ்சது அப்போ அர்ஜுன் ரெட்டி ரிலீஸ் ஆச்சு அப்போ கரெக்டாக இந்த படத்துக்கு வந்து யார் போடலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது கரெக்டாக ஷாலினி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போது எங்கிட்ட சொன்னாங்க ஷாலினி பண்ணுறாங்கன்னு ரொம்ப ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி ஓகே அவங்க பண்ணுறாங்க எனக்கு அர்ஜுன் ரெட்டியில் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அவங்க பண்ணுறாங்கன்னே ஐ வாஸ் ஹாப்பி இது நூறு சதவீத காதல் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லவ்வும் பார்த்துருப்பீங்க அப்போது இந்த இந்த கெமிஸ்ட்ரி பயங்கரமாக இருக்கணும் சினிமாவில் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த கெமிஸ்ட்ரி பயங்கரமாக இருந்தால் தான் வந்து செட் ஆகும் படத்தில் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு ஹோல் ட்ராவல் அந்த டாம் அண்ட் ஜெரி ட்ராவல் சரி எங்களுக்கு நல்லா இருந்துச்சு நீங்கள் தான் ஆடியன்ஸ் பார்த்துட்டு சொல்லணும் எப்படி இருந்துச்சுன்னு இதில் கம்போசராகவும் இருந்திருக்கீங்க ஹீரோவாகவும் இருந்திருக்கீங்க எப்படி இருந்துச்சு அந்த டுவெல் ரோல் அது டுவெல் ரோலாக நிறைய பண்ணிட்டு தானே இருக்கேன் ஸோ எனக்கு புதுசாக இல்லை இதில் சாங்ஸ் ஆனால் நிறைய இப்படி ஒம்பது பத்து சாங் இருந்துச்சு அதனால் வேலை ஜாஸ்தி இந்த படத்தை பார்க்கணுன்னா இது இதுக்காக பார்க்கலாம் அப்படின்னா என்னென்ன காரணம்லாம் சொல்லுவீங்க ஃபஸ்ட்டு உங்கள் காலேஜ் டேஸை திருப்பி கொண்டு வந்துடும் நாஸ்டால்ஜியாக காலேஜில் நீங்கள் படித்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சண்டை போட்டது படிக்கலன்னு சொல்லிட்டு நான் அதிக மார்க்லாம் பசங்கள் எடுப்பாங்க பொண்ணுங்க எடுப்பாங்க படிக்கவே இல்லை மச்சா எக்ஸாம் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி மொமெண்ட்ஸு டியூஷனுக்கு போன மொமெண்ட்ஸு வீட்டில் படிப்புக்காக திட்டு வாங்கின மொமெண்ட்ஸு இது எல்லாமே உங்களுக்கு திருப்பி வரும் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி ஸோ அந்த லைஃப் உங்களுக்கு திருப்பி பார்க்கலாம் அது இல்லாமல் குழந்தைங்களை பற்றி ஒரு நல்ல ஒரு கிட்ஸ் போர்ஷன் இருக்குது ஒரு அப்பா அம்மா போர்ஷன் இருக்குது தாத்தா பாட்டி போர்ஷன் இருக்குது தாத்தா எப்படி இருந்துக்காரோ அதே மாதிரி தான் அந்த பேரனுடைய சில சில மேனரிசம் இருக்கும் பாட்டி எப்படி இருப்பாங்களோ அப்படி தான் அவங்க மகாலட்சுமி கேரக்டர் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஒரு ஹோல்சமான ஃபிலிமாக இருக்கும் ஒரு சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஹோல்சமான ஃபிலிமாக இருக்கும் இப்போ உங்களோட பணிகள் வந்து லைனாக போய்கிட்டே இருக்குது அடுத்தடுத்து இப்போ உங்கள் படத்தில் லைனாக சொல்லி முடிக்கணும்னா எனக்கு ஹாஃப் அன் அவர் இன்டர்வியூ வேணும் இப்போ வந்து நூறு சதவீத காதல் படத்தில் நடிச்சிட்ருக்காரு ஐங்கரில் நடிச்சிட்ருக்காரு அடங்காதையில் நடிச்சிட்ருக்காரு ஃபோர் ஜியில் நடிச்சிட்ருக்காரு அப்படின்னு சொன்னால் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் இன்னும் நிறைய படம் பேர் வைக்காம வேறு இருக்குது இதுக்கு நடுவில் மியூசிக்கும் வந்து கம்போஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இப்போ இப்போ உங்கள் படங்களுக்கு மட்டும் தான் கம்போஸ் பண்ணுவேன்ற மாதிரி ஒரு ஐடியாக்குள்ள வந்து இல்லை இல்லை நான் இப்போ தனுஷ்க்கு வந்து அசூரன் பண்ணுறேன் சூர்யா சருக்கு வந்து சூரரை போட்டு பண்ணுறேன் அப்புறம் கங்கனா ரணாவத் கூட வந்து இந்த ஜெயலலிதா அவங்க பயோபிக்கு வந்து ஹிந்தியில் மியூசிக் பண்ணுறேன் யார் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸும் அவங்களுக்கு நான் ஏல் விஜய் சாரா ஓகே ஓகே அவருக்கு பண்ணிடுவோம் அப்படி அப்படி சூரரை போட்டு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நான் அவங்க கங்கனா செய்கிறேன் சுதா சுதா அவங்களோட ஃபஸ்ட் டைம் வேலை செய்கிறேன் அசுரன் எப்படி போயிட்டுருக்கு அசுரன் முடிஞ்சிருச்சு அக்டோபர் ரிலீஸ் ஆக போது படம் இல்லை உங்களோட அப்பப்போ ட்வீட்டுக்காக நாங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் இந்த பாட்டு செமையாக வந்துருக்கு இந்த பாட்டு செமையாக வந்து சீக்கிரமாக சிங்கிள் வந்துடும் ஒரு செமையான ஒரு சாங் இருக்கு ஆடுகளை மாதிரி ஒரு எனர்ஜியான ஒரு ஆல்பமாக இருக்கும் நீங்களும் தனுஷ் சாரும் சேர்ந்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும் ஒரு ஒரு பாட்டுமே நடுவில் சேரல அப்படின்னு ஒன்று எல்லோரும் சண்டே எல்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரெண்டு பேருக்கும் சண்டே ஜி வி பிரகாஷ் வந்து தனுஷ் சரனோட மார்க்கெட்டை பிடிக்க போகிறதுனால தான் இப்படிலாம் ஆகிடுச்சு அதனால் ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணுறது இல்லை ஜி வி பிரகாஷ் மியூசிக் போடுறதா இருந்தால் தனுஷ் வேணான்னு சொல்லிட்டு அப்படிலாம் நியூஸ் படித்தாங்க அதெல்லாம் உண்மையா இதான் இப்போ திருப்பி சேர்ந்துட்டோம் படம் பண்ணுறோம் எல்லாமே நல்லபடியாக தானே இருக்குது நீங்கள் இப்போது தனுஷரோட படங்களுக்கும் பண்ணுறீங்க அவங்களோட படங்கள் ஆக்டிங் பண்ணுறீங்க நிறைய படம் வேரியஸ் நிறைய படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணும்போது நீங்கள் அதுலேருந்து நிறைய கற்றுக்கீங்களா இவங்க இப்படி நடிக்கிறாங்க இவங்க இப்படி நடிக்கிறாங்க நான் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் ஆக்டிங் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அப்புறம் இமிட்டேஷன் வந்துடும் இமிட்டேஷன் வந்து அவங்க எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் நீங்கள் பண்ணுவீங்க நான் இதுலேயும் கற்றுக்கிட்டது இருக்குது நான் பார்க்குறது நான் பழகுனது என
ஸோ கல்வியில் நம்ம ஆரம்பித்தோம்னா இது எல்லாமே சரி பண்ணலாம் நம்ம ஒரு ஒரு படத்துலேயும் ஒரு ஒரு கேரக்டர் நம்ம மாறி ஆகணும் இப்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் காதல்னா ஒரு லவ்வர் பாய் அடங்காதே அப்படின்னா அதில் வந்து நீங்கள் ரெண்டு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கீங்க நினைக்கிறேன் ஹிந்து முஸ்லீம் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒரு ஒரு மைண்ட் செட் செட் பண்ணணும் இப்படி தொடர்ந்து நடிக்கும் போது அந்த டக்கு டக்குன்ற அந்த சேஞ்ச் ஒர்க்கில் எப்படி போகிறீங்க அதுக்கு நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறீங்க கதை தாங்க அந்த கதை அவங்க சொல்லும்போது அந்த கதை மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்கும் ஒரு படத்துடைய ஷெடியூல் போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த சீன்ஸ் என்னென்ன சீன்ஸ் பண்ண போகிறோம்னு முதலே நம்ம கேட்டுக்கணும் கேட்டு அதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்து அந்த லுக் எல்லாமே திருப்பி செட் பண்ணிட்டு நம்ம போகும்போது கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ ஆல்டர்னேட் டேல ஷூட் வருமா உங்களுக்கு இந்த படம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே இதில் அஞ்சு நாள் ஷூட்டு அந்த படத்தில் அஞ்சு நாள் ஷூட் ரொம்ப ரேராக அந்த மாதிரி வரும் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ஹெக்டிக்கான ஷெட்யூலிங் பிளான் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி வரும் அது வந்து அப்போ ஹெக்டிக்காக இருக்கும் பட் மற்ற டைமில் அப்படி இருக்காது கேரக்டரை மாறுறதுக்கு நான் டைம் எடுத்துக்கலாம் இந்த கேரக்டரை மாறணும் அப்படின்னா நமக்கு இப்போ நம்ம ஒரு நாள் இன்னைக்கு ஷூட்டிங் வரோம்னா இன்றைக்கி காலையில் அந்த சீன் வந்து ஃபுல்லாக படிக்கணும் அந்த சீனை திருப்பி அவங்க இது பண்ணுவாங்க இந்த சீன் ஓகே இன்றைக்கி ஷூட் பண்ணணும்னா அதுக்கு முன்னாடி சீன் என்ன வருது அதுக்கு அடுத்த சீன் என்ன வருது ரெண்டுத்துடைய கண்டினியூட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது கொஞ்சம் நான் ஒர்க் பண்ணுவேன் நான் முன்னாடி கொஞ்சம் ப்ரீ ஒர்க் பண்ணுவேன் நான் ஷாலினி பாண்டே உங்களோட செட்டில் என்ன மாதிரி நடித்தாங்க அவங்கள பற்றி சொல்லணும்னா அவங்கள பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னா ஃப்ரெண்டை பற்றிலாம் என்ன சொல்ல முடியாது அப்படின்ட்டாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் சொல்லிடாதீங்க அவங்கள்ட்ட வந்து நீங்கள் ஸ்பெஷலாக நோட்டீஸ் பண்ண விஷயம் என்ன இவங்க இப்படி பண்ணுறாங்க இல்லை அவங்க ரொம்ப சின்சியர் அவங்க எல்லாமே அவங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க அவங்க மேக்ஸிமம் எஃபர்ட் போட்டு பண்ணுவாங்க இப்போ அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டைலாக் இருக்குன்னா அதை அவங்க கரெக்டாக சொல்லணும்னு ரொம்ப போராடுவாங்க ஸோ அந்த அந்த ஃபைட்டர் ஸ்பிரிட் அவங்களுக்கு இருக்குது அது நல்லா பண்ணணும் நல்லா பண்ணணும்னு ஒரு ஒரு எஃபர்ட் போடுவாங்க அதுதான் அவங்க சின்சியர் இஸ் வெரி சின்சியர் ஷாலினி தமிழ் டைலாக் ஃபாலோ பண்ணுறது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது இவர் ஆக்கிங் தமிழ் தெலுங்கு எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க தமிழ் டைலாக்ஸ் பேசும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு இட் வாஸ் டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் இஸ் அன் இண்டியன் லாங்குவேஜ் இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ பட் யூ ஆர் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த டீம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் யுவர் கோ ஆக்டர் யூ வில் ஃபீல் இஃப் த டீம் இஸ் குட் யூ நாட் ஃபீல் எனி டிஃபிகல்ட்டி லைக் ஐ ஹேட் அமேசிங் டைம் ஒயின் ஐ வாஸ் டூயிங் அர்ஜன் ரெட்டி அண்ட் ஐ ஹேட் ஐ டின் நோ ஹவு டிட் ஐ டப் மை டைலாக் ஐ ஸ்டில் டோன்ட் நோ ஹவு ஐ டின் கோ த்ரூ இட்ஸ் மை ஓன் டப்பிங் ஸோ it was very difficult but i didn't feel any difficulty while doing that is because of my team here also obviously the, it was again an alien language but again there were sweet people around me there were people uh, my team his team him so i was i was taken care of adutharthu padangalla thodarndu nadichittirukinga enna vaagunu edha nokki poittirukinga ipo oru oruthunga vande nama action hero avanum takkana oru 10 padam nadichadukku apperama idhu appuram action hero scripts ah thodarndu pannanum nu nanupanga adukapra action hero appuram konjama சமுதாய பிரச்சனைகளை பேசி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக அரசியல்களை வரணும் அப்படின்லாம் நினைப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயனோட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்களா இல்லை நம்ம இது பண்ணுவோம் ஜாலியாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு பண்ணிட்டு இப்போலாம் கிடையாது என் கிராஃப்ட் எனக்கு பிடிக்கும் என் ஒர்க் எனக்கு பிடிக்கும் ஸோ நான் ரசித்து என் சினிமாவில் ஒர்க் பண்ணுறேன் இப்படி தான் பண்ணுவேன் அப்படி தான் பண்ணுவேன்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஐ எம் ஓப்பன் மைண்டு என்ன புதுசாக இருந்தாலும் பண்ணலாம் அஸ் அ மியூசிக் டேரக்டராக வந்து தமிழ் சினிமாவோடைய ஒன் ஆஃப் த லீடிங் மியூசிக் டேரக்டர் நீங்களும் அந்த ரேஸில் இருக்கீங்க உங்கள் டேட்காக நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணுறவங்களுக்கு அங்கே ஜிவி மியூசிக் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் யாருக்காவது இந்த படத்துக்கு பண்ணலாம் இவரோட படத்துக்கு பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஐடியா அப்படி கிடையாதுங்க எனக்கு முக்கியமாக சொல்லப்போனால் அந்த கதை தான் ஒரு கதை எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சுன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது புது டேரக்டர் இருந்தாலும் சரி பெரிய டேரக்டர் இருந்தாலும் சரி விஷ்லிஸ்ட்டாக மேபி சில பேர் கூட வேலை செய்யணும்னு எனக்கு மைண்டில் இருக்கலாம் அது வந்து டேரக்டர்ஸாக தான் இருக்கும் அது குறிப்பாக வந்து தளபதி விஜய் ஃபேன்ஸ் அவங்க எப்பயுமே வந்து ஜிவி மேலே ஒரு பெரிய பாசத்தோடையும் எக்ஸ்பெக்டேஷனோடுமே இருப்பாங்க நீங்கள் விஜய் சார்க்கு பண்ண மட்டும் கொஞ்சம் கூடுதல் ஸ்பெஷலாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலை தலையில் நான் வந்து கிரீடமில் வந்து அஜித் சார்க்கு வந்து மூணு சூப்பர் சாங்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அக்கம் பக்கம் இல்லைங்க நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கோத்து விட்றீங்கன்னு நான் சொல்கிறேன்னா நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இல்லையே நான் கிரீடம் வந்து ஒரு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஆல்பம் பண்ணி கொடுத்துருந்தேன் அக்கம் பக்கம் சாங் விழியில் உன் விழியில் அப்புறம் கனவெல்லாம் பழிக்குது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா இனி வரைக்கும் ப்ளே பேக் ஆகிட்டே இருக்குது தலைவ
ஒரு இன்னசென்ட் ஸ்டெப்பு அப்படி இருக்கும் அப்போ ஜிவி பிரகாஷை பார்த்து யாருமே சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இவர்லாம் ஹீரோவா அப்படின் போது எல்லாருமே கண்டிப்பாக இவர் ஹீரோவா பண்ண மாட்டார் ரொம்ப ஷையாக இருக்கார் அப்படின்னு யோசிச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த ஹீரோவாக இருந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்புறம் நாங்கள் வந்து திரிஷால நயன்தாராவில் பார்த்து ஜிவி பிரகாஷ் வந்து அப்படி கம்ப்ளீட்டாக வேற ஸோ அந்த டைம் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை உடனே பண்ணிடுறீங்க அதனால கேட்குறேன் அடுத்த வேறு என்ன பண்ண போகிறீங்க எதுவும் இல்லை இது இது தான் நான் வந்து ஒழுங்காக பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் அது 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 மோமெண்ட் தாங்க நமக்கு தெரியாது என்ன நமக்கு வந்து திடீர்னு என்ன டோர் ஓப்பன் ஆகும் நமக்கு தெரியாது ஸோ இப்படி ஒரு விஷயம் வந்துச்சு என்னை தேடி வந்துச்சு நான் பண்ணேன் அதுக்கு நான் நான் அதை தேடிலாம் போகலை ஒரு அப்படி ஒரு அமைப்பு இருந்துச்சு நான் பண்ணேன் கிரிட்டிசிசம் எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் நீங்கள் ஹீரோவை முதல்ல பண்ண போகிறீங்க நான் மியூசிக் டேரக்டர் இருக்கும்போது எனக்கு பயங்கரமான கிரிட்டிசிசம் இருந்துச்சு ஆனால் நான் அறுபத்தி அஞ்சு படம் பண்ணிட்டேன் முதல்ல வந்து வெயில் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்த போது ஓகே ஒரு ஒன் ஃபிலிம் வண்டர் டூ ஃபிலிம் வண்டர் அப்படின்னாங்க அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய சர்க்கிள் இருந்துச்சு இவர் சரியாக பண்ணல சரியாக பண்ணலன்னாங்க அப்புறம் ஆயிரத்தில் ஒரு ஒன்று வந்ததுக்கப்புறம் அது உடஞ்சிது ஸோ நடிகராக வந்தபோது டார்லிங்ஸ் திரிஷானந்தர் எல்லாமே நல்லா ஹிட் ஆச்சு அப்புறம் ஒரு சின்ன சர்க்கிள் இருந்தது அப்புறம் நாச்சியாருக்கு அப்புறம் நல்லா நடிக்கிறாரு அப்படி சொன்னாங்க சர்வம் தலைமையமுக்கு அப்புறம் இப்போ பெஸ்ட் ஆக்டர் அவார்டெலாம் கொடுக்குறாங்க இந்த வருஷத்தோடுது ஸோ ஒரு நம்ம சேலஞ்சஸ் நமக்கு இருந்தால் தான் நம்ம அதை உடச்சிட்டு வெளில வர முடியும் ஸோ சேலஞ்சஸ் சர்க்கிள்கள் அது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அ பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் சினிமா லைஃப் நான் மியூசிக்கில் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து வந்த உடனே ரஜினிக் பண்ணிங்க கமலுக்கு பண்ணி ரஜினிக் பண்ணிங்க அஜித் பண்ணிங்க விஜய் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி ஆக்டிங்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் இவங்ககிட்ட அடிச்சா நடிச்சா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே வந்து நடிக்க ஆரம்பிச்சிங்க பாலா சார் நடிச்சிங்க ராஜீவ் மேனன் சார் கிட்ட நடிச்சிங்க ராஜீவ் மேனன் சார்லாம் எப்போ படம் எடுப்பார் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அவர் கூட நடிச்சிங்க ஸோ அப்படி வெரைட்டி ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் போது அவங்ககிட்ட தான் என்ன விஷயங்கள்லாம் லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் பாலா சார் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்கூல் அவர் அவர் வந்து அவர் தான் என்னோட சேஞ்ச் பண்ணி விட்டார் என்னுடைய ஸ்டைலே நான் நினச்சேன் வெறும் காமெடி ஃபிலிம்ஸ் அப்படி தான் பண்ண போகிறேன்னு நினச்சேன் அவங்க தான் வந்து அதை உடச்சி ஆக்டிங்னா என்ன ஒரு கேரக்டர்னா எப்படி இருக்கணும் எப்படி ஒரு ப்ரிப்பேர் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய சொல்லி கொடுத்தாங்க ராஜ்மணன் சார் அகெயின் அவரும் ஒரு புஷ் பண்ணார் லைவ் சவுண்டில் அந்த படத்தை நடிக்க வச்சார் ஒரு மேக் ஓவர் கொடுத்து கேரக்டருக்கு ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் கொடுத்து பண்ண வச்சார் இன்றைக்கி எல்லாமே என்ன சொல்கிறது ஒரு பயங்கரமாக அவார்டு கிடைக்கிது அந்த படத்துக்கு ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு ரஹ்மான் சார் மியூசிக் பண்ணுது உங்கள் படத்துக்கு ரஹ்மான் சார் மியூசிக் பண்ணும்போது எல்லாருமே அதுக்காக ஆசைப்பட்டுட்டு இருக்காங்கல்ல ரஹ்மான் சார் எப்படி எல்லாருக்குமே விஷ்லிஸ்ட் இளையராஜா சார் ரஹ்மான் சார் ஒருத்தர் படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணுன்றது விஷ்லிஸ்ட் எனக்கு ரெண்டுமே நாச்சியாரில் இளையராஜா சாரும் இதில் ரஹ்மான் சாரும் எனக்கு அமைஞ்சாங்க ஸோ அது எனக்கு நல்லா ஒரு ஹாப்பியாக இருந்துச்சு நீங்கள் எப்போ நினச்சிருக்கீங்களா ஐம் சோ லக்கி இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் எப்போயா ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படிலாம் ரொம்ப நினச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எதாவது ஆப்போசிட்டாக நடக்கும் அதனால் அப்படிலாம் நினைக்கிறது இல்லை தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரதர் இந்த படமும் ரொம்ப நல்லா வரணும் அடுத்தடுத்த படங்கள் எல்லாமே தொடர்ந்து வெற்றி படங்களாக இருக்கணும் அடுத்து ஜிவி பிரகாஷோட படங்கள் லைனாக இந்த வருஷத்தில் எத்தனை வரப்போகுதுன்னு தெரியல வர படங்கள் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் வர வருஷம் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கு வாழ